हेलो बच्चों लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट ए कार एसिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू यू मीटर पर सेकंड द एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस इज ई जूल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एसिलरेट द कार फ्रॉम यू मीटर पर सेकंड टू टू यू मीटर पर सेकंड इज एन टाइम्स ई joule the value of n is so let's see the key concept that we will use here to solve this question so jo hum log pehla concept yahan dekhenge that is the energy associated with motion is basically the kinetic energy and this kinetic energy is given by half of m times b square jahan pe m jo hai wo kisi object ki mass hoti hai jo move kar rahi ho with velocity v aur yahan v jo hai wo velocity hai सिमिलरली अगर हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के ई के ई से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं और अगर सपोज मास सेम हो कांस्टेंट हो सो दिस विल बी हाफ ऑफ एम वी एफ दैट इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर तो हम लोग इसी केस का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व सो सोल्यूशन पार्ट के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हमारे पास दो केस है तो ये पहले केस के लिए देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमें गिवन एक कार है जो एसोलेट कर रही है जीरो मीटर पर सेकंड से यू मीटर पर सेकंड दैट मीन्स हम लोग ऐसा ले सकते हैं बी वन जो है हमारा वो जीरो मीटर पर सेकंड है क्योंकि रेस्ट एंड वी टू दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज यू मीटर पर सेकेंड अब कार है और इसकी मास को हम लोग एम ही कंसिडर कर लेते हैं तो इस केस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी डेल्टा के ई इन केस वन सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ वी टू हमें गिवन है यू स्क्वायर माइनस जीरो मल्टीप्लाइड बाई एम तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा के ई इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू एंड दिस विल बी जूल और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो बेसिकली है ये ई के इक्वल सो दिस इज अब हम लोग केस टू देखते हैं केस टू में हमें ये गिवन है जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू मीटर पर सेकेंड है एंड फाइनल वेलोसिटी जो है वो टू यू मीटर पर सेकेंड है तो अगेन हम लोग यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे सेकेंड केस के लिए तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ एम टाइम्स वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ टू यू होल स्क्वायर माइनस यू होल स्क्वायर तो इसमें भी हमें मास एम से मल्टीप्लाई करनी होगी सो डेल्टा के ई फॉर सेकेंड केस विल बी इक्वल टू अब टू यू का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो ये हो जाएगी थ्री यू स्क्वायर सो दिस इज थ्री डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एम टाइम्स यू स्क्वायर तो इसको लोग ऐसे भी ले सकते हैं थ्री टाइम्स वन डिवाइड बाई टू एम यू स्क्वायर और इसी को हमें फर्स्ट केस में देखें अगर इसको हम लोग इक्वेशन वन कंसीडर कर लेते हैं तो ये ई e जूल है तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं अगर इसको हम लोग ई टू कंसीडर कर लें so this will be three times of e joule 
using equation one so अगर हम लोग इसको अब हम कंपेयर कर लें इससे जो हमें गिवन थी दैट इज एनर्जी इन सेकंड केस इज एन टाइम्स ऑफ ई तो एन की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी थ्री कैन राइट हैंड्स द वैल्यू ऑफ एन विल बी इक्वल टू थ्री एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन एंड हेयर आल्सो वी कैन पुट इन द ब्लैंक दैट वैल्यू ऑफ एन इज थ्री आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन थैंक यू